Всем здравствуйте! Кто к нам присоединился, у нас сегодня эфир о том, вообще, что такое произношение хорошее на иностранном языке, что с этим делать. Огромное количество вопросов у нас есть. Вот, и да... Я вижу, что вам забавно, мне тоже, нам тоже было забавно. И на самом деле наш эфир не будет в этот раз так же, как и в прошлый раз, очень длинным. Вот. Но мы покроем ну, максимальное количество вопросов, и, конечно, вы тоже задавайте нам вопросы. Мы и с теоретической стороны, и с практической стороны подойдем. Так, я слышу, там какие-то звуки у тебя, Леш, ты настраиваешь что-то, да? Вот. Ну что? В общем и целом, я готова, у меня тут список, может быть, вы слышите Шелли ст страниц, так много всего есть что сказать. Вот, алло, ну как, нормально? Привет. Вроде бы нормально. Сколько... Привет. Сколько родных ников, родных людей пришли к нам сегодня в эфир, уже. Это замечательно. А, в этот раз мы не будем спрашивать только у Алёши, что он делал, чтобы, потому что в прошлый раз нас... Мы оставим тоже напоминание о прошлом эфире, который у нас был пару недель назад, где мы спрашивали у Алёши, как же он эти 12 языков учил, что он делал, они на разном уровне, он для разных вещей их использует. Да? Вот, сегодня мы вместе делимся опытом, потому что вообще тема такая взрывная. Для тебя, Алёша, это такая страсть, произношение да, сейчас. А для меня, я, я всю, во всю жизнь отдала на это. То есть мы, но мы постараемся, знаете, как это как-то, да? Я даже не знаю, кто из нас любит произношение больше. Мне кажется, сейчас ты, потому что у вас, у тебя с ним как-то infatuation. Бурный роман. А я думаю, на нем. Много-много лет. Мне кажется, не знаю, какое ощущение. Да, пожалуй, вот прям сорвался с цепи, и хочется все-все-все получше изучить. И еще больше хочется всем этим со всеми поделиться. Так, я это называю э, пригласить людей на светлую сторону силы, чтобы они mm -hmm. тоже уделяли внимание произношению. Да, я тоже согласна, что это важно. Правда, мы сегодня будем ну, с разных сторон на это смотреть. Потому что ну вот, нужно сразу начать... А, а, а обсуждать первый вопрос, который у нас был. Ну, у нас их много, и вы задавали некоторые более такие прикладные вопросы, мы тоже на них ответим. Но для многих вопрос стоит, как, насколько я понимаю, ребром. Вообще это нужно или нет? Зачем нужно произношением овладевать хорошим? И нужно ли это? И mm -hmm. у меня... Я, как всегда, теряюсь. То есть я уже настолько... Ну, прошла этот этап, и все-таки у меня профильное образование, я лингвист, мне это казалось всегда более-менее естественным. Но mm -hmm. это не для всех так. И, Леша, что ты можешь сказать по этому поводу? Ой, я вообще по произношению интересный кадр, я такой себе раскаившийся грешник. У меня mm -hmm. история изучения языков началась с итальянского. И не секрет, что итальянская фонетика, в принципе, для русскоговорящих достаточно близка, понятна. И, кстати, вот совсем недавно смотрел смешное шоу, у Урганта вышло, вышел итальянский новогодний огонек, в котором, да, в котором все и ведущие, и певцы все только говорили и пели на итальянском. При этом понятно, что они итальянским языком свободно не владеют, это было бы совершенно невероятно. Они определенно потренировались, говорили с достаточно заметным русским акцентом, но, тем не менее, итальянцы их слушают, понимают. Более того, в интернете уже начало появляться много роликов, где, опять-таки, настоящие итальянцы сидят, смотрят и говорят, «О, тут все понятно, тут я понимаю, здесь он ошибся, но все равно все понятно» и тому подобное. И вообще, если ты русский говоришь по-итальянски с сильным акцентом, это звучит гораздо приятнее, на мой взгляд, чем если... Англичанин говорит по-итальянски mm -hmm. с сильным английским акцентом. Ну да, субъективно это так, итальянский так, так устроен. Да? Я да. тоже смотрела Урганта. Все эмигранты смотрят Урганта или нет? Отметьтесь, кто видел это шоу. Да, И в результате, зачем тебе кажется, все-таки это нужно? 
Вот что же такое? Это произношение? Что такое такое это произношение? Что же такое оно сделал с нашей жизнью? Почему его прямо надо, как тебе кажется, учить? Э, Зачем? Ну, это сильно зависит от ваших целей и сильно зависит от того, какой конкретный язык вы изучаете. Скажем, mm -hmm. если ваша задача говорить по-итальянски, то можно, в принципе, на, на произношение э, махнуть рукой, и вас, по крайней мере, будут все прекрасно понимать и не переспрашивать. Но если вы берете за какой-нибудь язык, где фонетика сильно отличается от вашей, например, берете за французский или еще хуже за китайский, то без специальных усилий будьте готовы, вас не смогут понять, по крайней мере, китайцы, даже если очень будут хотеть, хотеть вам помочь, будут переспрашивать, а вы им все равно будете говорить, и оно не сработает. Ну и в другую сторону это то же самое. У меня в офисе много народу из разных стран, Поэтому я наслушался за свою жизнь много разных акцентов, в том числе совершенно непонятных. Я помню, как я когда-то обратился к японцу за помощью. И вот мой японец, мне очень хотел все объяснить. Он все живо, так бодренько рассказывал, я кивал головой, а потом ушел и понял, что я не понял ничего. Он по-английски с тобой говорил? Он говорил со мной по-английски, он мог говорить также по-японски, эффект был бы тот же. Ну, японский, наверное, был бы красивее. То да. же самое с китайцами. Ну хорошо, да, есть такие языки, где настолько э, мелодическая это интонация, то есть она буквально мелодическая, по нотам, можно сказать, да, что невозможно мне, это несовместимо с жизнью, не знать фонетики, да. Мы в основном фокусируемся, здесь у нас народ в основном на европейских языках говорит, да, и у нас многие пришли, не все, но многие пришли послушать про шведский немножечко, да, угу. и э, да, что я могу сказать тоже вдобавок ко всему этому, что действительно зависит от языка. И, конечно же, правильно говорят, ну, положа руку на сердце, что главное, чтобы тебя понимали. Единственное, что во всех, даже в наших европейских языках, таких как английский, вот даже шведский, ты не можешь произносить некоторые вещи примерно. Иначе тебя будут действительно плохо понимать. Вот у меня э, была недавно ученица, и она рассказывала такую вещь, что наконец-то она поняла, почему ее коллега не понимает, когда она к ней обращается. То есть, и почему же? Наша героинь, э, коллегу звали очень милым, симпатичным, простым именем Нинна. Нинна. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы, как ну, выходцы из России или там, те, кто говорят по-русски, они слышат Нина. Ну, это же Нина. Mm -hmm. Ты подходишь к ней. Э, вот, 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 вот. Ты говоришь mm -hmm. Нина. Или Нина даже, если mm -hmm. ты более шведскую, да? Нина. А она... Абсолютно точно, да. Нина, mm -hmm. вообще, она не значит, что ты к ней обращаешься, потому что ее зовут не Нина. Ее зовут Нина. Это восхитительно было, что... Даже эта девушка поделилась со мной этим инсайтом. Это прекрасный пример. Mm -hmm. Для шведов, например, есть длинный и есть короткий. И длинный и в нашем родном слове Нина. Нина, mm -hmm. да. А, при том, что он немножко по-другому все равно будет произноситься. Нина, допустим. Mm -hmm. вот. А ту девушку звали э, именем с коротким И. Нина. И с длинным mm -hmm. Нина. Это было... Это невероятно важно. И это объясняется сейчас чуть-чуть, да, на нашем курсе. Это главное, просто ки, один из главных китов ну, шведского языка, и не только шведского, длинные, короткие, классные, согласны. Mm -hmm. Это база. Но ты ее можешь не знать, потому что ну, ты не можешь знать всего, ты не знаешь, что, можешь не знать, что это важно. Вот. Ты тут вот какую очень важную штуку затронула. Мозг взрослого человека уже натренирован э, понимать свой родной язык. Мы, например, когда слушаем по телефону, собеседник говорит очень плохо, помехи, что-то прерывается, но мы можем достроить не только слово, но даже целую фразу и так далее. То есть мозг пытается в любом таком шуме разобрать какие-то знакомые слова и звуки. Mm -hmm. И точно так же оно работает с иностранным языком. Ты слушаешь, mm -hmm. допустим, шведский без подготовки, и твой мозг услужливо пытается разобрать там совершенно русские звуки, и, соответственно, ты будешь эти совершенно русские звуки повторять и даже не, даже не понимать, а что, разве не так говорят, разве нет? Я же я, я так слышу, меня же мозг не, не может обманывать, а он так и обманывает. И он это ничего плохого о вас, как о людях, не говорит. Это совершенно естественно природная реакция. 
узнавать свое родное. Кстати, можно сразу же философский отпрыг от этого на тему того, зачем важно может казаться и нужно произношение. Да? А, вот именно поэтому свой чужой, что я узнаю, что я признаю. Да, многие из вас живут в, в другой стране, многие из вас я узнаю вас вы в Швеции живете, но не только. Привет. Кто-то еще новые люди пришли. А, и а, произношение, что греха таить, даже в самой демократичной стране, где ну, нет дискриминации она всегда немножко где-то присутствует, да, вот, не, не, в нашем, не в отношении нас, может быть, но в отношении кого-то другого. Но главное, сейчас потеряла мысль, сейчас я нашла. Угу. Давай, Свой, давай, а я продолжу. Швед, и американец, и британец, и австралиец, у него есть глубокие м, районы мозга, которые очень старые и который настроен mm -hmm. на свой чужой. Да. Знал, да. Он вообще кто? Да. Он, чужой, он с какого района? И это очень да. важно. То, что у нас mm -hmm. кто настроил... Не, не по-нашему говорит, не по-нашему. Да, не по-нашему. Кто это? Так, это он чьих? Чьих он будет? Mm -hmm. и, это, да -да -да. и это ведь нерационально да, происходит. Совершенно что... верно. И, и я, я скажу, что в западных компаниях проводят специальные тренинги, Сотрудник заставляет каждый год читать, что, мол, мы не должны судить человека по его акценту, по его цвету кожи все такое, и все такое прочее. Но это вы мне рациональному объяснили. А у меня есть где-то глубокие звериные чувства. И вот мой мозг говорит, хм, какой то смешной акцент. Мне трудно, например, этого человека сразу воспринимать серьезно. Нужно сделать какое-то мысленное усилие. И так далее. А если вы э, добровольно э, потратили время, освоили хорошее произношение, то вас сразу принимают за серьезного, респектабельного человека, и никаких проблем просто не возникает. Или почти. Ну да. Ну да. И человеку действительно сложно с этим бороться, поэтому мы хотим звучать как можно более аутентично. Но насколько возможно звучать вообще на 100% аутентично? И нужно ли это? Вот, э, ну... Леша, ты как считаешь, во-первых? Ох, я, я думаю, что произношением таким на четверочку, я его называю, может овладеть каждый. Совершенно аутентично произношение достичь ну, тяжеловато. Я просто сужу по самым таким ярким примерам. Я слушал итальянского пригода Лука Лампарьелла, который, по-моему, вообще просто мастер. У него куча языков и практически нативное произношение. Вот когда он говорит по-русски... У него прекрасные интонации, но время от времени такие проскальзывают э, нерусские звуки, и ты понимаешь, что он иностранец. Но одновременно ты проникаешься просто вот невероятнейшим э, уважением, что насколько классно, чисто человек говорит, и ты его действительно воспринимаешь как своего. Или другой пример. Э, пример совершенно радикальный. У меня есть суперский друг, он китаец. При этом он в свое время решил потратить время на э, изучение фонетики. Сначала для английского, потом для других языков. И вот он по-русски не разговаривает. Но он настолько безупречно может прочитать какую-то русскую фразу, что ты на него смотришь и думаешь, ну это, наверное, какой-нибудь казах или, в общем, наш свой человек из Средней Азии, или, может быть, из Якутии, я не знаю. Вот э, настолько он, он, он звучит как родной, и поэтому воспринимается как родной. Несмотря на то, что он э, может сказать несколько фраз, которые запомнил, или несколько слов. Но, ты, но он уже настолько тебя подкупает, и ты думаешь, ну это же точно он, ну это же наш. Это действительно работает в свою пользу. Но мы, вот, конечно, реальная жизнь, да, и такой чемпионский уровень, тут главное, ну, чтобы у нас не разошлись дорожки, потому что нас слушают люди разных направленности, да, они из разных, ну, в разных местах работают, не у всех есть время и возможность именно идеально или почти идеально говорить, это совершенно нормально, но вот такие примеры, они нам нужны, чтобы, ну, во-первых, посмотреть, как это работает, как это влияет на тех, кто слушает почти идеальное произношение. А если он будет не совсем идеальным, это скорее умиляет. Ну, русский, ну, да. немножко с акцентом, это же умиляет, правильно? Вас, вас умиляет? Расскажите, привет. Да, давайте послушаем три три. Они там пишите, пишите, вот. А, но то есть на сто процентов мало, возможно, но, но, но реально. Угу. Все равно где-то будет слышно, и это не наша цель. Наша цель звучать 
максимально приближена. И, конечно, да. самый главный вопрос — что делать? Что, и, что и, вот тут, и вот тут мы приходим к, огромному, э, mm-hmm. к огромной проблеме. Дело в том, что в школе практически не изучают фонетику. В школе делается упор на грамматику и на лексику. Причем это относится и к, и к родному языку, и к иностранному. Да. И поэтому человек после школы более-менее представляет, как изучается грамматика в иностранном языке. Он, у него уже в, в голове пробиты какие-то концепции, что там будет у тебя глагол, будет какой-то артикль и так далее. А вот с фонетикой человек в принципе не понимает, чего там, куда. Все, все слова непонятны, неизвестные. И кажется, что нужен суперский талант, музыкальный слух, я не знаю, э, невероятный дар и так далее. Есть такое впечатление. Оно, наверное, возникает. И я слышала не раз тоже. Если ты сейчас, наверное, говоришь о нашей, о той школе, в которой мы ходили. Это постсоветская ну, школа, да, российская школа. Кстати, я не очень знаю пока, как работает в этом смысле шведская школа, но тут тоже скорее по наитию, потому что фонетика – это как отдельный вид спорта, на него нужно много часов, если ты уже этим занимаешься. У них нет ну, этих часов. Да? Я, тут, я тут вот чего скажу. Я... Э, Пока не нашел информацию о том, как работают школы в Европе, но я скажу, что когда мне попадается голландец, то он почти наверняка будет говорить по-английски с очень хорошей грамматикой и лексикой, но у него будет очень четкий голландский акцент. Именно поэтому я голландцев сразу бах вычисляю и прихожу на голландский, они офигевают от этого. То есть есть какой-то набор чисто голландских звуков, которые они в принципе не пытаются поменять на английский, и именно поэтому их акцент очень хорошо заметен. Кстати, сейчас я вернусь к замечательному комментарию, который у нас только что был, и всем тем позитивным комментариям спасибо, которые были до того. Да, сегодня немножко теряю мысли. Но вот ты говоришь, что, да, голландцев слышно, а шведы так тоже мило говорят по-английски, они часто, не все, окей, не все, но очень многие, они говорят с шведскими звуками. Это... И чертовски мило, во-первых, но, во-первых, но во-вторых, это немножко развенчало для меня миф о том, что, например, шведы бегло хорошо говорят по-английски. Они нормально говорят. У них так, так, эм, такое окружение, что было бы странно. И учитывая, что их язык так похож mm-hmm. на английский, было бы странно, если бы они вот на этом уровне не общались на английском языке. Но они говорят такие вещи вместо just, они говорят used, и это им кажется, это нормально. Они просто говорят, они общаются. Mm-hmm. И на эту тему, вот сейчас у нас был комментарий, как у меня почему-то они за... А вот. Комментарий, когда кто-то говорит, ну, видимо, с акцентом имеется в виду, это мило, но когда сама хочется провалиться куда-нибудь. Вот я с вами здесь, и с вами я согласна, что вам надо куда-то провалиться, в плане, что я понимаю ваши чувства, мы понимаем, я думаю, Лёш, ты с нами понимаешь. И Конечно, это... к себе мы очень сильно критичны. Многие, особенно выходцы из определенных культур. Угу. Угу. Не правда ли, дорогие мои, есть у нас это, нам надо быть идеальными. Окей, это не у всех, но это у многих. Надо быть тут, идеальными. Да, тут а очень ты... разный подход, да. И это, на, во-первых, мешает нам немножко жить, а во-вторых, мешает нам двигаться вперед. И да я... вообще страх ошибок. Страх, страх ошибок. любой ошибки. Про... Это... Неправильное произношение, неправильная грамматика, неправильное слово вспомнил, и все сты... стыдно, человек стушевался и ушел. И за... Или замолчал. Или э, еще привычка говорить тихо, в надежде, что тогда твои ошибки точно никто не расслышит. И это очень понятно. Я это понимаю, я это сама проходила много раз. И это именно тот перфекционизм вытащил меня, в общем-то, на этот мой хороший уровень. Но моя особенность, особенность моей жизни в том, что это моя профессия. Я могу себе позволить быть в этом перфекционизме, я за это деньги получаю. При том, чем лучше у меня произведение буквально, тем больше я денег, ну, денег получаю или ну, имею успеха в своей сфере. Такая у меня работа. То есть я преподаватель, я гид, я вожу для французов, там, для англоговорящих, для русских. Русским везет меньше всего, потому что у них уже там шведская интонация, у меня шведская интонация где-то приходит. К чему, к чему мы это все? К тому, что это самый Тяжелый момент. Как, это, как дать себе выдохнуть немножко? 
Я бы сказала найти или помнить, что в том, что ты тренируешься, очень много достоинства. Тот, кто тренируется, это, это очень достойно выглядит. И помните об этом, повторяйте себе это. Что, что я делаю ошибки, это просто свидетельство того, что я учусь. И я думаю, что вы много раз, возможно, это слышали, поэтому я пытаюсь как-то немножко перефразировать, но это чрезвычайно важно. Ой, я пытаюсь еще посмотреть, какие были комментарии. Не было, хорошо. Это очень важно понимать, что это, наоборот, достоинство твое, а, во-первых. А во-вторых, есть конкретные вещи, которые мы можем делать, чтобы помочь себе изучать более аутентично, если тебе кажется, что все таки вот эти звуки при... я произношу... То, что вы себя ругаете, это плохо, объективно скажем, не так хорошо, как бы я хотел. Да? Да, ведь есть такие... Вот ты, Лёша, который некоторое время назад понял, что фонетика это действительно очень важно. Что mm -hmm. ты делаешь? Вот я слышала, например, как ты читаешь по-французски и по-шведски. Там очень-очень, как бы сказать, прилично и хорошо звучат эти языки. Там есть еще какие-то моменты, над которыми работают, но это уже, знаешь, следующая ступень, и ты будешь скоро. Это тоже все отлично произносить. Что ты делал? Ой, что я делал? Ну, я сразу скажу, назову человека, которому я прямо обязан всем. Это мой друг полиглот Саша, который сам изучал французский, и вот именно благодаря специфичности французского он решил э, изучить фонетику по-настоящему. И вот он меня мотивировал... Э, он мне подкинул видео про шведскую фонетику. И я настолько загорелся, мне это показалось настолько интересным, что я принялся изучать сам язык и принялся копать в эту, в эту тему. Фонетика – это такой же раздел лингвистики, как грамматика. Да, это очень важно понимать, что как ты должен правила знать, правила игры – то есть куда, какие слова ставить, это грамматика называется, да, лексику, то есть какие, какие слова туда ставить, так и, как их произносить. И одно от другого, оно неотделимо. И в идеале лучше начинать с самого начала, да, и пытаться смотреть, как это правильно произносится, и говорить. Но тут есть просто вы объективно, положа руку на сердце, не можете, вы не можете, никто не может а, произносить сразу правильно, начиная учить язык. Вы можете начинать произносить правильно, учиться произносить правильно, да. Поэтому, конечно, изначально не будет, но стоит обращать внимание и на то, и на то. И сразу скажу еще одну вещь, пока не забыла, еще один тип, так скажем, подсказка. Когда вы тренируете ваши звуки, например, вы пошли на наш фонетический курс, который у нас 11 января, если вы, если вы шведский изучаете, то понятно, что вы одновременно все не будете тренировать. Это невозможно. Вы берете один, э, длинный, например, да? или там какой-нибудь «э». И следите за тем, чтобы он у вас, длинный «э», в речи был в нужных местах. Если вы будете следить сразу за всеми, то это как цыплятки, которые разбежались в разные стороны. Это действительно сложно. Да, как ты считаешь, Леша? Я задвинула. Алло, я тут, да, из извини. А, все нормально, нет, нет, нет. Я... Ты просто должен кивать и говорить, да, ты все правильно сказала, Полина. Слышишь меня, да? Вроде слышит. Ты слышишь меня? Пока я уже прислушивается к нам, я э, прочитаю хороший комментарий. Меня удивляет, что человек, живущий в другой стране долго, лет 10, э, а все еще язык. Э, на низком уровне у него. И в плане произношения, и в плане грамматики. Не могу понять причину. Причин несколько бывает. Часто это не приоритет. Это очень важно. Это, кстати, на тему хорошего произношения. Оно должно быть ну, не в главном приоритете. Это не значит, что все вы оставили в вашей жизни, и только произношение теперь вам важно. Но ему должен оставаться какой-то кусок вашего внимания. Само по себе оно, правда, не развивается. Нужно, быть, нужно осознавать. Леша у нас за... завис немножко. Ну, ладно. Мы... А вы меня слышите? Дайте сердечек, если вы меня слышите. Что там у вас? Что там у нас? Вот, сердечки есть. Хорошо. Но Леша из нас сейчас висит. Хорошо. О чем я говорила? А, ну да. В приоритете это должно быть, во-первых. Вот, во-вторых... 
Ну, важно, чем занимается человек, когда он приехал в страну. Иногда у него не бывает на это времени. То есть это некое понимание. Когда мы принимаем других, мы принимаем и себя, мне кажется, больше. Леша у нас вышел. Хорошо, что слышите. Молодцы, что пишете. Так, он снова хочет, он снова хочет к нам присоединиться, правда? Хорошо, сейчас. Пускаем Лешу. Сейчас он приедет. Во, приедет, придет к нам. Вот. И я, когда приехала в Швецию, я была на прекрасных условиях. Я... Привет, Леша. Да, я привет. Я больше не буду трогать Господи. уши. Что говоришь? Я больше не буду трогать уши. У меня полностью пропадает звук. А, о, ну, ты здесь сейчас. У тебя еще есть немножко времени? Да, у меня куча времени. Прекрасно. Я как раз говорила о том, что когда я приехала в Швецию, у меня было очень много времени на изучение шведского. Я сидела часами, только этим и занималась. А муж мой работал. А кто, многие, кто приезжают в, на, в другую страну, они ночью моют полы в больнице, а днем пытаются чего-то там учить. Им, конечно, сложнее. Я не уверена, что всегда в этом дело а, у тех людей, которым, которых через 10 лет не продвинулся практически язык, если объективно говоря, но часто есть какие-то такие причины. Я вам скажу так, если вы думаете, что это пока вам не важно, боритесь за свой язык в стране, сколько бы вы ни планировали здесь находиться, это ваше оружие, просто выживание, мне кажется. Угу. Давай, Лёша, мы с тобой... Привет. Привет. Ой, я попробую так говорить, как я, как я занимался фонетикой. Да, вот... Что ты делал, чтобы у тебя... Что я делал? Ну, сначала я принялся читать Википедию. Угу. На английском языке есть необычайно хорошие статьи по фонетике, они очень подробные, и их много, они там описывают мельчайшие детали. Но э, поначалу было довольно тяжело, просто потому что у тебя сразу масса совершенно незнакомых терминов, которые, тебе, которые пропускать все-таки не надо. Нужно разбираться, что каждый термин обозначает. И это, именно... и, это, и, это... Да, и это энциклопедия, это не учебник. То есть там не предполагается, что ты еще ничего не знаешь. Там все написано экспертом для эксперта. Ну, если зайца долго бить, то он научится спичкой зажигать. И поэтому я через какое-то время всех, во всех этих терминах разобрался, и мне было чудовищно интересно понять, как именно функционирует наш речевой аппарат, что, что влияет на звучание гласного, что влияет на звучание согласного. И я увидел, что все это описывается очень элегантными, красивыми схемами, все прекрасно классифицируется. Например, в школе, может быть, нам рассказывают, что есть согласные губные б, п, в, м, ф. И мне всегда чудовищно было интересно. А вот другие согласные вообще хоть как-то классифицируются? И вот я наконец-то удовлетворил свое любопытство. Да, они все классифицируются, и все это выражается необычайно красивой табличкой, которую я обязательно покажу в одном из своих следующих видео на канале. И... Да, Виктор, только нет. Это правда. И, да. и э, если ты понимаешь... Я вообще люблю сравнивать изучение фонетики с обучением танцу. Э, нужно понимать в танце, как именно ты двигаешь ноги, как именно делается каждая мельчайшая часть фигуры, как балансируется тело и так далее. И с фонетикой то же самое. Нужно понять, как именно положение языка, губ и так далее отвечает за звук, научиться делать отдельные движения, может быть, даже делать упражнения. Многим людям они помогают. Mm -hmm. И как и в танце, ты начинаешь с довольно плохого, некрасивого танца или с неточным произношением, и постепенно через упражнение у тебя это доходит до автоматизма, и ты получаешь хорошее произношение. И так же, как в танце, ты сначала, когда танцуешь, ты думаешь раз, два, три, раз, два, три, ты не замечаешь ничего, но это, конечно, на препятствии, потому что все внимание только на правильность движения. А потом, когда научился, то ты уже на автомате можешь не только смотреть по сторонам, но еще и разговаривать. И точно так же с акцентом. Ты разбираешься со звуками, тренируешься и потом говоришь на автомате. Да. Именно так. В идеале, то есть на финише у нас именно вот это. А я соглашусь с Лешей в том плане, что хорошо понимать, что именно делать, чтобы у тебя 
правильно произносили звуки. То есть мы, ну что, как мы изучаем? Мы слушаем обычно, как говорят люди, примерно нам что-то немножко говорят, куда поставить язык, и мы стараемся говорить. Так и есть, но в идеале э, хорошо почитать где-нибудь, куда, куда действительно ставить этот язык. Есть разные источники, вот есть Википедия, есть наш курс, если по-шведски, то там я прямо подробно объясняю, да, куда, что ставить. Это не так сложно, как кажется, но если вы взяли звук «э», например, то там стратегически две вещи, да? Где у вас стоит язык, как у вас округлены губы, ну, как минимум, да? Угу. Если работают эти два, эти два пункта, то вы, вы уже на коне, вы уже скачете вперед. И часто недооценивают люди этот момент. Они, например, не обращают внимания на свой язык. И они говорят, ну когда, как нам, как нам думать об этом? Но не думайте пока больше о других звуках. Думайте вот об этом звуке «э». Там да, да, да. Языке, у, вас есть. у меня есть один студент, и он говорил, э, ну вот я запомнил, что вот в этих вот словах в английском языке э, согласно придыхается. Я вот запомнил, что вот слово take, take я буду произносить с придыханием. Но как я научусь придыхать все остальные слова? Угу. Как? Я говорю, я говорю, э, берешь текст, читаешь медленно, спокойно, обращая внимание на особенности, и постепенно ты просто привыкнешь. Я точно то же самое делал с собой. У меня после школы был совершенно дичайший русский акцент, с которым я, в принципе, не понимал, что, что можно делать. Ты в акцент. себя так ругаешь прямо такими словами. Ну, как есть. Да. И потом мне просто попалось несколько э, отдельных статей про английскую фонетику. И вот, вот именно там опи было описано вот это придыхание, которое есть в английском и есть и в шведском точно так же. И я просто начал обращать на это внимание и так постепенно, пошагово прокачал э, свое английское произношение. Да, то есть к чему мы пришли? Хорошо знать правда, как образуется конкретный звук. Это не какая-то страшная теория, это просто банально где язык и, как, и какой род. И когда вы это узнали, вы пытаетесь применить это на практике. А тут у нас, что мы делаем, чтобы тренироваться? Да? Во-первых, сколько раз я об этом говорила, еще раз скажу. Язык – это спорт. Ну, говорение, говорение – это спорт. Да? А, у вас есть мышечные структуры. Вот они, они тут, они там. Вот это вот. Ваше небо, которое может подниматься и опускаться. Кстати, не знаю, знали ли вы об этом, да? в зависимости от языка. Вот. И это все нужно потихонечку тренировать. Но сразу не придет, все равно. На, звук, на шведский звук хо, вот этот вот, да, хоэре, или хой, или какое-то что-нибудь там еще. Что там, какие там еще слова есть? Хой. Я не знаю, сколько у меня ушло времени. При этом он мне во всех регионах нужен, да? Окей. Но в нашем стокольском желательно. Желательно, конечно. То есть тренировка. И нам поступил хороший вопрос еще под нашим постом о, об эфире. Что, вот, что именно делать? У нас есть хороший знакомый, хороший наш друг из Дании, гид из Дании, Света. Она говорит, вот, датский язык это же вообще. Ты ведь датским не, занимал, не занимался еще. Я как раз занимался датским. Причем mm -hmm. это, это было аж, по-моему, 6 лет назад. Да, Я э, немного не занимался по учебнику, убедился, что в датском языке чудовищная орфография и отложил его. Да, он на самом деле очень сложный, и мы не будем сейчас о нем говорить ну, в прикладном смысле, потому что мы... это не совсем наша епархия. Но к чему, к чему я хочу? Какой бы язык это ни был, что я хочу сказать, какой бы язык это ни был, что мы можем делать? Вот Света спрашивает, мне слушать носителей или как? Слушать носителей ведь нужно, не правда ли? Как, как ты делаешь? Ты, как ты вообще как ты используешь носителей? А, носителей? Носителей слушать нужно, но это только часть того, что нужно делать. Опять-таки, наш мозг старается слышать то, что он уже привык слышать в родном языке. Ну, вот давай проведем эксперимент. Есть такое понятие, как шибалет. Это Кстати, слово, которое. А? Что, что? Слово, которое я совсем недавно узнала. Ага. Да. да, есть история в Библии о том, что, о том как э, некий военачальник проводил проверку, э, нет ли в армии перебежчиков. 
из вражеского селения. И проверку проводили очень просто. Подходили к человеку, говорили, скажи «шибалет». А люди на директе этого селения говорили всегда «сибалет», потому что у них не было звука «ш». И они просто повторили «сибалет» и так себя очень легко выдавали. Они просто привыкли там слышать звук «с», поэтому, в принципе, не могли ничего поделать. Или вот другой пример. Не знаю, Поля, ты знакома с украинским языком или нет? Ну, так, по касательной. Ну, попробуй сказать слово «паляныца». «Паляныца», «паляныца». По-моему, у меня шведский mm. <смех> Интересно. Да, у тебя, слушай, у тебя, по-моему, куда-то ушел. И, да. А не и... так что должно быть по-украински? -по нет, нет, я, я какая-то иностранка сейчас и пытаюсь говорить по-русски такое чувство. <смех> <смех> у тебя лук почему-то не смутился. У меня, если бы я приготовилась и потренировалась, может быть, у меня получилось. У меня вообще не стоит сейчас мышечная структура, структура конструкция, ну, ни на какой а, украинский. А он же красивый, и там э а, на и переходит так легко, должен приходить так легко и, и плавно. У меня этого, конечно, нет сейчас. Mm -hmm. Ну, здесь, здесь, здесь это слово «паляныция» — это шибалет для русскоязычных. Mm -hmm. Для тех, кто не знает украинского языка. Потому что те, кто не изучал фонетику так хорошо, как Полина, те обычно слышат в конце «ца» вместо «тя». Потому что в русском языке «ци» не смягчается в нормальных словах. И к чему я все это веду? Что если вы только слушаете носителя, вы можете просто повторять то, что вы хотели услышать, и в итоге не приблизитесь к правильному произношению. Тут нужно посмотреть какое-то описание, желательно какое-нибудь user-friendly описание, не такое, как на Википедии, где вам тезисно объяснять, какие звуки в этом языке отличаются от ваших родных и чем конкретно. Чтобы вы послушали контраст, как, звучат, как звучит звук ваш родной и иностранный. И вот на контрасте, например, вы наконец-то сможете почувствовать эту разницу, начнете ее слышать, и благодаря описанию Техники вы сможете э, этот звук правильно произнести. Да. Это было бы идеально, мне, да, если бы у нас... Мне вот, и, и, кстати, про ту же самую Украину. Мне вот попалось недавно э, видео Василия Лунового, замечательного актера, который, между прочим, украинец, его родной язык украинский, и когда он приехал в Москву сниматься, у него был сильно заметный украинский, украинский акцент. И он признается, что ему посоветовали просто слушать, как люди вокруг говорят, и он через 4-5 лет научился говорить по-русски с стандартным произношением. 4-5 лет. Ты представляешь, если бы ты тратила 4-5 лет на каждый свой язык, сколько тебе должно было быть сейчас лет? Ну, было у Ланового твоего YouTube-канала, в котором ты, правда, сейчас у тебя про французский такое видео есть, да, где ты сравниваешь языки. Да, да. Вот наши а вот есть такие люди, как, как Поля, которые именно специализируются на э, тренировке. Они могут очень быстро, интенсивно пояснить, и человек начнет поговорить правильно. Конечно, нужен преподаватель. Мне самой всегда нужен был преподаватель. Я не могу сама ничего изучать, никакие языки. Те пять, которые у меня есть, я начинала, как минимум, я изучать преподавателя. Мне иначе очень сложно. Ты просто быстрее это делаешь. А вот наши слушатели пишут, что ца в конце слышно. Да, дорогие друзья. Слышно ца, но там ца. Ца, ца. Паляница. Ле у меня не, не, не украинская точно. Паляница. Первый, первый паля, паля очень даже э, такой же, как в русском. Но, нет, там все, там все равно есть нюанс. Я, я сделаю, я обязательно сделаю видео про особенности украинского акцента. Я э, задумал сделать видео про все языки, которыми я владею, и, наверное, до украинского я дадут достаточно быстро, потому что это действительно прикольно. Я вот реально слушал э, в «Орле и Решке» телеведу телеведущую Лесю Никитюк из, из Хмельницкого, и мне очень четко слышно, что у нее специфическое произношение в русском языке. Это очаровательно. Вот... Многие это это думаю... очаровательно, это классно, и это не, не, невероятно интересно изучить. Да, это очень интересно изучить. Молодец. Продолжай в том же духе. Но чуть-чуть еще несколько минут мы с тобой поболтаем. Хотя 
Привет, Ира. У нас огромное количество, конечно, всего можно еще обсудить. Но мне кажется, мы вышли на такую тропу, такую более практичную, да, и обсудили некоторые важные моменты из серии, что хорошо реально теоретически знать, как произносить какой-то звук, куда язык, куда губы. И когда ты это сделал, хорошо, да, <coughs> слушать носителя. И если у тебя есть где источник, в котором сравнивают два языка, тебе от этого будет удобно. И, и хорошо, да, понимать, где же все-таки разница. И ухо, оно тоже тренируется. Сначала слышно мало, потом больше. Да, у тех, у кого больше профессиональная подготовка в плане вот, произношения и слушания языка, им полегче. И мы приходим mm -hmm. к вопросу о таланте и музыкальном слухе, который якобы очень помогает при изучении иностранного языка и овладевании фонетикой. Ну, тут все очевидно. Поля замечательно поет и играет на гитаре. Черт. Поля прекрасно говорит на пяти языках. Черт. Ну, это очевиден. Не будем дискарить. Разочаровывать всех слушателей, которые по какой-то причине не любят или не поют сейчас. Это помогает. Хотя я бы сказала так. Само по себе пение не означает, ну, если человек занимается музыкой профессионально, не означает, что он автоматически будет легче вообще изучать язык. Скорее, склонность, да, обычно... Ну, и музыкальный слух. У меня есть, кстати, подруга-пианистка в, в Москве. Она слышит, конечно, все, но это не значит, что у нее автоматически идеальное произношение. С ней, ну, ей надо так же работать, как и всем. Просто ей полегче услышать, возможно, будет. Mm -hmm. да. Вы тут спрашиваете, а случалось ли вам когда-нибудь, что, что вы слушали не на том языке? Слушали не на том языке? А что имеется в виду? Что вы имеете в виду? Слушали не того носителя? Который... Хотели слушать э, шведский, а тот датский, вы его слушаете, 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 не понимаете, в чем дело? Вы это имеете в виду? Или бац, включился норвежский, все вроде бы понятно. Ну, вроде понятно, это немножко странный шведский, а это норвежский. Мне, ну, у меня такого не было. А, язык. Ну, а. Ага. Слушали. Ага. А. А, что у меня случалось такое, что кто-то мне говорил на моем родном, но у меня мозг слушал. Ну да, это самое страшное, когда э, вам вдруг говорят на каком-то языке, а вы не готовы. У вас мозг сейчас настроен на что? А английский воспринимаете. А тут вам бац по-русски, вы такие, what? Что это было? Что он сказал? Да? Вот это, что не понимал, так, секунду, секунду, потому что в мыслях у меня был другой язык. Да, дорогой друг. У, у меня лично такое часто, потому что, не знаю, как у тебя, Алёша, а у меня, когда я ну, перемещаюсь между пятью языками, кстати, медленно, у меня нет резкого переключения между каждой языковой парой. Мы с тобой должны обязательно записать интервью, где мы переключаемся между языками. О, жесть. Я должна записать перед этим, потому что это просто тренировки. Вы можете прекрасно говорить на языке, но медленно переключаться. Ой, прошу прощения, это мой. К чему я это все? К тому, что когда ты в этом языке, вот ты как Ctrl-Shift, или что у вас там на компьютере, нажимаешь, и ты в нем, в этом пузыре находишься. Ты говоришь, mm -hmm. что ты переключился. Иногда случайно переключился. Тот тебе сказал одно слово, ты переключился. Вот. И да, да, тогда ты можешь... Это мы немножко уже в такую многоязыковую тему ушли, но это, по сути, твой мозг переключается. У меня такое было. Я когда-то пришел в украинское посольство, со мной это начали говорить на украинском, а я открыл и принялся отвечать им на польском. Не на ту кнопку нажал, да? Не на ту кнопку, но просто это... Я, я же... Это полиглот это... это как, на ком, какого цвета хамелеон, который смотрится в зеркало? Какого, на каком языке отвечает полиглот? На том, на котором к нему обратились. Вот я услышал фразу... Она по-польски примерно та же самая. Ну, польским я в то время усиленно занимался, и поэтому он у меня сразу всплыл и пошел. Это мило. У тебя есть сходные языки, потому что, да, у меня вот таких нет славянских языков, кстати. Но на тему, еще чуть-чуть на тему таланта и музыкального... И, и, и еще там был один очень, очень классный вопрос. Когда стоит заниматься фонетикой? На, сколько, на каком уровне владения языком? А, вот отличный вопрос, отличный вопрос. Про талант просто интересно, что а, это все тренировка. Музыкальный слух это тоже тренировка. 
И у меня были годы в моей жизни, когда я не могла попасть в ноту. Сейчас тоже не могу иногда. То есть я не профессиональный музыкант, далеко нет. Но у меня сейчас ходятся эти хобби. К чему я это все? Это все от тренировки зависит. Те, кто занимается музыкой, также должны изучать язык, особенно произношение. И мы с сестрой не раз вот так вот смотрели. Вот ты про орган ты говоришь, у них все, все нормально, итальянский, это не, не моя специализация. А когда звезда какая-то, ну, русская в том числе, поет по-французски, иногда они поют замечательно. Да? А иногда это жона попа, жона вопа. Это то, что я слышу. А дело в том, вот так спускаясь по лестнице. Он старается, человек старается, но это жена попа, потому что это не его. То есть ему надо было намного больше тренироваться, несмотря на его блестящий музыкальный слух. И это я не ругаю сейчас тех, кто, у кого произношение еще не на, там, не на каком-то великолепном уровне. Наоборот, я вас прекрасно понимаю, но я сейчас говорю про того человека, который вышел на, сцену, на большую сцену. И это, это бывает сложно. И это просто означает, что... Одно не означает другое, что музыкальный слух не означает автоматически, что ты блестяще будешь звучать, работать надо одинаково. Равно как и умение пародировать, например, как Галкин отлично пародирует интонации разнообразных людей, но при этом, когда он говорит на французском, он совершает ошибки в звуках. Может, произ... произ... может произносить, хотя вот он французский изучал, но очень давно, и, соответственно, давно им не пользовался. И без практики у него звуки стерлись. Хотя я думаю, что именно с его навыками слушания и подражания у него бы очень быстро получилось прокачать навык хорошего произношения. Ну, если бы Галкин, да, сел и там несколько дней просидел над конкретным там чем-то... Конкретным... Да, ну, я перестану вот. говорить про уникумов. Я считаю себя совершенно неталантливым к языкам и неталантливым к произношению. И то, то чего я достигаю, я достигаю благодаря упорству и э, знанию теории. И очень хорошо вам поможет, если у вас есть человек, который это объяснит. И ты хороший вопрос задал э, буквально еще пару минут. Да. Mm -hmm. а, на каком уровне начинать учить фонетику? Вот сейчас ты тоже скажешь, что ты думаешь. Я на самом деле, ну, я чуть-чуть уже об этом сказала, что, конечно, мы начинаем все сразу, но мы не можем ожидать... 100-95% результата с самого начала. Мы просто включаем одно в другое. А, но с тонкости фонетики чаще всего у нас сейчас вот на наш курс приходят люди примерно с уровнем А2, то есть чуть-чуть повыше. Часто это просто означает, что они сейчас уже поняли, что это тот момент, который надо закрывать сейчас и решать этот вопрос сейчас, наверное. Так, а ты что думаешь? Ой, я... Сам в последнее время новые языки начинаю изучать именно с фонетики. Мне тут проще, потому что я уже понимаю, о чем я буду читать. И э, здесь есть очень приятный бонус. Если ты с самого начала учишь правильное произношение в языке, то тебе труднее свалиться в сильный русский акцент. Потому что ты банально не привык, как эти слова можно говорить с русским акцентом. Это в идеале, да. И это хорошо, вот, например, таким людям, как ты, у которых уже большой багаж. Если вы правильно, конечно, знать, ну, там, там 10-12 языков не всегда означает знать их хорошо и произношения, произношение, но часто, да, там, ты, например, ты обратил внимание на произношение во многих своих языках уже, и у тебя багаж, и ты этот багаж используешь. Это действительно помогает, что там говорить. С каждым языком чем-то проще, хотя перейдешь на, на китайский после шведского проще не будет, да. <смех> в этом есть много, забыла слово, воодушевляющего, в том смысле, что чем дальше ты заходишь, даже в своем языке, да, одном, который ты учишь, тем легче тебе, потому что ты это уже изучил, как, как и во всем, как и в танце, это абсолютно я с тобой согласна. Произношение и вообще говорение — это танец, сплошной танец. И это не значит, что вы тан танцор или не танцор, но, или введение машины. Вот многие из вас водят машину, а я нет. Я даже не знаю, куда ноги ставят там. Вот. И это все то. Это как ну, последовательность движений, которая для вас стала родной. Она же тоже не всегда была родной, да? Но она стала такой. Ну и потихонечку будем заканчивать, чтобы нам успеть хорошо сохранить этот эфир. И я теперь поняла примерно еще направленность ваших вопросов и буду думать, что еще сделать такой более, более прикладной эфир. 
мы поговорили о многом, хотя не обо всем. Но вот, например, про, про скороговорки мы не поговорили. Учить их или не учить, например. Вот. Ну, это популярная тема. Не знаю, что сказать. Я бы сказала, фразочки можно учить разные, если хочется. Забавные, которые могут в жизни помочь. Что-нибудь такое умное из речи. Вполне... Почему нет? А вот скороговорки не знаю. Не в... Я бы не рекомендовал скороговорки, потому что на таком высоком темпе не получается сконцентрироваться на деталях, и выходит, что ты просто консервируешь свой родной акцент. Mm -hmm. Потому что, когда ты торопишься, язык пытается делать то, что ему уже привычно, и в скороговорке акцент будет еще сильнее, чем в медленной речи. Mm -hmm. А вот если развернуть это, взять скороговорку, где сложные звуки, и начать ее репетировать медленно, так с расстановочкой, чтобы ты правильно все произнес и смог переходить от одного сложного звука к другому, это уже совершенно другое дело, и это полезное и интересное упражнение. Согласна. На самом деле, множество еще вопросов можно обсудить, и как учить произношение. Есть множество способов. Мы еще к ним вернемся, потому что просто не покрыть все. Но сегодня был такой общий, общий, общий подход, так скажем, что мы делаем, что точно нужно делать, чтобы твое произношение было чтобы оно удовлетворяло твои ожидания, твои собственные ожидания, скажем так. Так говорит мой парикмахер. Чтобы звучать так. Дипломатично. Я очень рада, что мы встретились. Я думаю, нам надо сделать это еще. Будет. Обязательно. Вот. Либо в Инстаграме, либо где-то еще. Посмотрим. Я очень благодарю наших слушателей, которые подключились, которые подключались все время, которые будут смотреть в записи. Очень благодарю, извините, как это, это не пару, но ничего. Вот. И спасибо вам большое. Если будут вопросы, задавайте под постом. Мы с удовольствием на них ответим и будем знать, о чем еще делать эфиры. Следующие. Ну что, пока-пока. Всем пока. Эй-до, пока. Эй-до, спасибо за эфир. Пока.